我们终于到达了哈尔滨，这个中国最冷的省会城市。哈尔滨地处中国东北，是东北亚的中心城市。这里全年平均气温仅 4.9 度，历史最低温度曾经到达过零下41度。走在冰封的松花江江面上，伴随着江面冰冷的风，手脚已经逐渐不听使唤。我们真的来到了这传说中的冰城。进入了梦幻的冰雪大世界中的城堡，好像进入了冰雪奇缘的世界。在松花江边漫步，随处可见的冰雕和各种好玩的冰雪项目，都让我们新奇。坐着雪圈在松花江上滑行，真的是一种很奇妙的体验。今天，我们就带着大家看看这个中国的北国冰城——哈尔滨。提到哈尔滨，除了极低的温度，不能不说的就是哈尔滨的历史。在公元一一一五年，金国就在哈尔滨建都。清朝时，哈尔滨开始发展，大量关内移民移居哈尔滨。在一九零零年前后，中东铁路开始修建，自此哈尔滨成为了重要的国际性商埠。先后有三十三个国家的十一万侨民在此生活，十九个国家在哈尔滨建立领事馆。哈尔滨非常有名的游览胜地中央大街，就承载着那份历史的回忆。中央大街上到处可见西方风格的建筑，脚下的百年青石板也在向游客讲述着这座城市的故事。因为历史上各种文化的交融，在中央大街上你可以尝试很多的西式风味美食。经过了数百年的发展，截至2021年，哈尔滨常住人口988万。现在的哈尔滨已经不只是那个曾经闻名全国的重工业城市。现在的它更作为一座北国冰城，令无数游客向往。下面就跟着文涛和狒狒开始今天的旅程吧。大家好，我是狒狒。我们现在在中国最靠北边的大城市，也是中国最冷的省会城市——黑龙江的哈尔滨市。昨天晚上我们刚刚到这里睡了一晚上，哈，这边酒店还是相当暖和的，导致我们今天出来之后直接被冻傻了。现在已经是中午的十二点了，是当地比较热的时候了。但我们一推门出来，就感觉整个人都已经呆掉了。我刚看了一下气温，这块是零下的十五度，扣嘴的白气。其实呢，还算是比较温度高的时候，因为这边在夜间会到零下的二十五度。跟大家聊一下我们这两天在哈尔滨的一个旅行计划。那今天我们打算去玩一下哈尔滨，呃，市区内的一些有名的景点，比如像呃圣索菲亚大教堂呀、啊、中央大街啊，还有去那个松花江畔上去玩一下那个雪，呃，以及就是很有名的那个巴洛克大街，整个一条的风情街。那明天呢，我们计划去这趟行程最期待的景点就是哈尔滨的。冰雪大世界，太冷了，冷到我现在说话嘴都哆嗦。<笑>那明天还有一个景点是那个东北虎林园，这是我们这两天的一个安排哈。那今天我们顺便去尝一下东北这边特色菜。太冷了，我现在说话嘴巴感觉，只要有口水它又会冻住。我给大家看一下我们今天又穿的装备哈。嗯、呃，我的衣服不拉开太冷了，我给大家介绍一下。从里到外我穿了一条，首先是一个加绒的打底衫，再是一条加绒的内衣。然后再上面是一条红色的一件红色的这个呃特别厚的针织毛衣，在外面套了一个出绒量在三百克以上的长款羽绒服，然后呢，围巾把脖子整个包住，还有今天戴了两个手套。手套，呃，还有帽子在车里我没有拿，我准备今天一会儿到前面找一家店，店买上一个耳套，因为我们现在，呃，你们俩涛哥涛跟我感受是一样的，是吧？就是说身上和腿是不冷的，不冷的，但是全部露在外面的，像手、手还有脸、哦、还有耳朵，就已经。冻得瑟瑟发抖，不是不利索，我手都冻疼了。我以前哈拿机器的时候，手不用换的，今天我不停的换，因为太冷了，我们这没手套，根本就撑不下来。对，所以我们现在先出发，呃，去那个巴洛克大街那儿找上一家呃精品店吧，我们去买一些耳套啊、手套之类的。对，啊、走吧。这边真的特别冷，我从来没见过警察哈，就在马路中间执勤的警察能穿这么厚的。看那边那个警察大哥。穿的也特别厚，当地人每一个都穿的特别的厚
，每个都戴着厚帽子，在这边几乎见不到不戴帽子的人。就我没戴。对。整条大街我观察，<笑>就我没戴。走吧。走。我们眼前的是个地铁的入口，我刚才不知道是什么，以为这是一个。商场还是个小卖部什么的，因为它门口有这个好厚的帘子。哦，仔细看一下，居然是地铁一号线的一个口，叫哈尔滨东站。这个也太厚了，是因为太冷了吗？哦，里面暖和多了。下去就是地铁。哇！所有车到哈尔滨的人都怎么过冬的？你们都怎么过冬的呀，大哥？当前道路继续行啊？你们都怎么过冬的呀？这么冷？天哪！我们基本上也不不咋出屋。我不戴手套是不是不行？我手快冻死了，我拍了会儿。在外面走，不戴手套就真的不行。东北的大哥真太热情了，我在看我在车上冻得瑟瑟发抖，给我给了个手套，这种手套还行，能抵一抵，不至于让我冻死。刚才我们打车来到了中华巴洛克这里，这边的。西大哥好热情，一路给我们讲了很多哈尔滨的历史传统，还有这边给游客的一些建议、游玩的景点。那这里呢，就是我们在哈尔滨市区游玩的第一站，叫中华巴洛克。巴洛克大家应该都有所耳闻吧？它是呃，在十六、十七世纪在欧洲盛行的一种艺术风格吧。后来当然也是呃延续到了整个的世界，亚洲啊、拉美里面都有这种巴洛克风格。那这条街为什么叫做中华巴洛克呢？这是因为呢，在呃二十世纪末的时候，当时的俄国入侵中国东北后，在这里修建那个呃中东铁路嘛。那当时呢，这个片区就没有被俄国划入呃中东铁路的附属区，而把这一块给中国人居住。那后来就是随着呃很多的闯关东的人来这里投靠亲友之后，这边慢慢就发展起来了很多民族的工商业，逐渐成为一条商业街。在这条街的开发建设中，也是融合了当时很多西洋的建筑风格，以及我们中国四合院的风格。所以呢，它的呃整个的建筑就是既有巴洛克的艺术特色，又有我们呃中国传统民居的特点，所以把它叫中华巴洛克。这条街也不是很长，我们现在往前面走走，去看一下。好像刚进来这边就有一个，这是关公的一个铜像，应关公的雕塑啊，嗯，关公铜像啊，是的。所以就是感觉这边的这个呃建筑还挺有意思的哈，它虽然叫巴洛克哈，你看其实放眼望去，整个的建筑还是比较欧式的。但刚进来又有我们中国的一个传统的关公像在这儿啊，对，鼻涕流出来已经<笑>已经冻着了，<笑>我的鼻涕要冻成冰珠了，<笑>我的也是，啊，我的鼻涕现在已经流不出来了。我的眼球转的不太利索了，我怀疑是眼睛里那个液体冻住了。这会儿我眼睛在里面已经感觉跟那个《泰坦尼克号》里面的主角那种，嗯，嗯<笑>感觉在冰山附近已经被冻冻结冰了啊。嗯，这个巴洛克大街的两边有好多卖特产的，还有一些文创的产品，比如说那边有一家卖俄那个什么。呃，哈尔滨红肠呢，叫丘陵公司，好像很有名。嗯，咱们到时候过两天走的时候，嗯、呃，买点红肠带走，挺好。哎，光这个大街感觉怎么样？好玩吗？虽然说，呃，好多人说这边晚上好看，对，但我觉得吧，白天真的挺有一种穿越的感觉。这边游客白天特别少，然后两边这种建筑就给你完全不同于在哈尔滨现代城区的感受。贝贝看到一堆小朋友，还有一堆叔叔阿姨在这边玩冰椅，还有打陀螺什么的，也想玩。但是因为我俩拿的装备太多了，稍微摔下，估计要损失好几千、好几万的。你看，这个就是以前的那个巴洛克大街上曾经的场景，应该是在二十世纪初晚清那会儿哈、啊。你看他们留的还是这个发型儿。坐在大街上喝茶的场景，那我觉得这个场景只可能出现在夏季，冬季我相信没有人会坐在大街上喝茶的，嗯、<笑>茶都已经变成了那个什么了，冰冰棒了，哦、挺好。<笑>哇，终于有太阳了！<笑>这边是美食一条街，中华巴洛克街区的美食一条街，好多的冰糖葫芦。老板，这是啥呢？哦，辣条不？汤葫芦
现在太冷了，冻得瑟瑟发抖。然后我们决定补充一下装备，<笑>买了一个耳套。<笑>其实我们身上还有那个腿脚都不冷，就是露在外面的皮肤。像我这个脸吧，脸又大，里面水分又充足，人快冻冻成那个硬块块了，脸上冻梨了。暖和点了没？暖和是暖和点了，但听不着了。<笑>我就说你刚才跟我说话声音那么大，就是听不着了。<笑>我说怎么忽然声音那么大？我感觉很奇怪。听不见外面的声音了。哦，说可以的，为了暖和点不错了。挺好看的这个，嗯，我决定了哈，从明天开始，我就不洗脸、不洗头、也不化妆了。反正明天开始，我就把那个雷锋帽、小熊帽什么往头上全部捂紧，只露两个眼睛。<笑>这又卖的啥？酱菜。消费完了啊，没事。哇，哇，各种酱哎。嗯，对，牛肉酱。这种菜都露天卖的，蜂蜜也是自己家的啊！哇，这是啥呀？林蛙，林蛙，林蛙啊！这么多，吃吧，炖土豆啥的。正月十五之前整点吃。我能看看吗，大姐？这啥东西？我都没见过。呃，你们那块没有，你们那块是都是那个牛蛙，牛蛙。哦，我们西安的。嗯。这咋卖、啊、这东西？这是三十五一斤，一百块钱三斤。这，哦。上土的东西。林蛙，来来看一看。好，谢谢啊，我现在江边转转。南方人，我们不是南方人。大姐说我们是南方人，啥都没见过。咱俩要缩着脖子、哈冷气的样子，可不就像南南方人吗？我嘴都哆嗦了。<笑>对，嘴都冻秃噜了，已经。平时看着嘴还挺利索的，一到寒冷天气，这个寒冷地方魔法攻击。人整个都冻傻了。我只要嘴巴一张开，我觉得嘴巴上面就牙齿上面就结了一层冰，哦、感觉它可以用来办冬奥会了那种。<笑>太冷了。我们现在准备去松花边我们现在准备去松花江边看一看。我嘴也秃噜了，哎，那太难受了。在松花江上行走，虽然很冷，但是能够领略着北国风光，也是一种别样的心情。冰封的松花江，好像一条冰龙横跨在哈尔滨，将一座城市一分为二。在冬日的松花江上，有人可以欣赏到横跨在江上的中东铁路桥，也能参加各种各样的冰上运动。狗拉爬犁、车拉雪圈，都是其他城市难得一见的冰上运动。啊，经过我们的长途跋涉，终于到松花江边了。下面竟然有车在开，你看，嗯，有一辆越野车，是的，整条松花江都冰封了。那我们现在过江就不用走桥了，对，直接从冰面上过去。我的天哪，太神奇了！哇、哦，这怎么走啊？感觉大家每一步都走不过去的样子。哎，那个是船是吧？对，船已经被冻在那儿了。挺好。原来那怎么下呀？这？哇、哦！天哪，这江边就更冷了，风超大、嗯，我感觉整个哈尔滨现在就是一座巨型的冰箱啊，不，冰柜，我们现在被冻在里头了。这时候都是最暖和的时候了，这时候暖和，暖和呀！我的妈呀！每天两点钟的时候是最暖和，我们快冻死了都。你看地上以前都是江水哦。现在全冻得硬硬的雪和冰，好过瘾啊！这边路太难走了，所以他们专门辟出来一条道给游客，还有给当地人走的。这个就是雪圈呀。哪个？这个呀。哦。雪圈嘛。这个咋玩啊？这拉着你跑是吗？对呀、啊。大哥，这个咋玩啊？那个。哪个？这个雪橇比较严，二、哦、十块钱一位。哦，那、嗯、会不会甩出去？啊、不会的，那孩子都坐，把你甩出去。所、哦、以现在准备做这个，大哥，这个叫啥歌？雪地漂移。雪地漂移啊，行。这会把手机划出去吧？怎么手机穿好了啊？啊，来，你这包给我，我来背。啥都要划出去。扶手。老害怕了。安全没事的。很安全，别怕，不要慌。慌慌慌的要。没事。
还要做这个？呀，这狗好可爱！这做是多少钱？啊，这多多少钱？三十一位，走到那个就是尝一半再回来。哦，三十一次哈、啊。一位。哦，三十一位。这能做几位？两位。啊，能做两位，两个。这狗感觉不太高兴的样子，被迫营业。被迫营业。大家看一下我们现在所站的地方哈，我现在的脚下都是冰和雪。但是呢，我们目前的位置并不在地面上哈、啊，不在陆地上。我现在站在了冰封的松花江上，大家看一下我的身后哈、啊，整条的松花江这么宽广的河面已经完全的结冰了，变成了一个冰冻的世界了，太神奇了！我以前在电视上看到过松花江结冰，但没有想到我有一天竟然站在了冻得结结实实的松花江面上。我感觉呢，我们现在过这个江啊，根本不需要走桥。你看，很多人都已经步行走到江对面去了。松花江呢，是哈尔滨市非常重要的一条景观带，它是自西向东穿过了整个哈尔滨市的市区。大家比较认可的说法呢，是认为这个松花江呢，是发源于我们中国吉林省的长白山天池，那是它的源头。然后它流经了吉林省和黑龙江两个省份，最终注入了黑龙江。啊，也就是说呢，松花江是黑龙江的一条支流，同时它也是黑龙江最大的一条支流。松花江它的全长是达到了一千九百二十七公里，非常的长啊。那其实哈，关于松花江的长度，这个一千九百二十七公里是有一些争议的。那有很多人认为哈、啊，松花江是有两个源头的，有北源和南源。那其中呢，南源就是我们刚刚讲到的长白山的天池。那也有一些人认为，松花江呢，另一个源头北源是在那个呃大兴安岭地区的嫩江，就有人认为那嫩江才是松花江的另一个源头。那要是从那边算起的话，松花江的整个长度达到两千三百零九公里。不过呢，现在呢。经过多方面的调查研究，哈，大家就呃还是比较认可，呃，长白山天池才才是它的正源，而嫩江只是它的一个支流吧，不能算是源头了，就这样理解的。我们现在看一下这个穿过哈尔滨市区的这个江面，在这个位置是非常宽广的哈，你看一下，从我们这儿到河对岸，整个白白的这一片儿。呃，虽然没有一个很准确的数据，但是我目测这个距离应该最少在两公里以上，因为这个江它结冰之后全是白的，对人视觉又造成误判了，我觉得啊。对，而且它它这个江中间是有几个岛的，所以我们看不到眼前的是对岸还是岛。嗯，那边基本上到头了，就就冒冒着烟那个烟囱那个位置了。是的。哇，我们现在走在这个江面上，风还是超级大的，嗯，太冷了。刚才刮了一堆的雪过来，就雪哗哗哗的呼在菲菲的衣服上，有点像那个呃新疆阿勒泰风吹雪路段就这样子了。妈呀，我感觉现在我的鼻涕已经变成了两根冰柱了。菲、嗯、菲为什么拿围巾把脸围起来哈？因为这边风吹脸实在太疼了。对。这个江边的温度比城区还要再低几度，我们现在感觉这个脸啊，真的已经没有知觉了。对。
，今天我和文涛都已经把那个羊绒袜穿上了，但是脚还是稍微有一点点凉。我觉得羊绒袜单独是不行的，得套两双，再加一个雪地靴才可以。总之呢，我俩已经把我们这次来东北最后的装备基本上都套上了。文涛穿的是一条羊绒裤，特别厚；我下面也是一条加绒的打底裤。<笑>那大家可以再看一下我手指的这个方向哈、啊，看到后面有一座桥，呃，上面那个有拉锁的那个是公路，然后再下面稍微低一点的这个就是铁路桥，这就是曾经的中东铁路桥。呃，大家知道呢，在十九世纪末的时候啊，沙俄入侵我们中国东北这一片儿，那当时呢，他们就在这边去修这个铁路。正是因为修这条中东铁路，才给呃这条铁路桥的对面那一片画了很大一片区域，是呃中东铁路的一个附属区，就包括现在的中央大街，还有这边巴洛克这。这虽然没有被划进去，但是也是因为呃修铁路直接相关的嘛。所以呢，呃现在整个哈尔滨市区内大部分的这种呃上世纪的旅游这种景点，都是跟这条铁路相关的。那我们现在就顺着这条江，我们不走江岸了。我们就在江底下去往铁路桥那个方向走走吧，走吧。我们现在就不走上面了，不走两岸了，因为这个第一次在江上走还是挺刺激的。我们决定感受一下东北最寒冷的天气，在最冻最实的河里面玩一玩、转一转、看一看。这个河，哎，菲菲。你说这个河洞得多少米深？啊、这个河边上的冰、哎，我知道，我感觉特别深。你看那个那个汽车都在上面能随便开，对，还有岸边停了一个船，已经被彻底的冻死在江边上了。是的，那个坝道两吨呢，所以这个感觉至少有五六米了吧？对，现在是阳历的二月初嘛，我听当地的那个司机大哥说，这个江差不多要到三月份。对，就还冻着，但是当地就不允许居民再下水了，因为有一些地方可能已经变薄，比如江中心的位置。是，但是整个二月份还是大家可以毫无顾忌上面行走的。我跟费费刚走到这边，把我俩吓死了，因为下面全都是透明的冰，可以看到里面好透明的江水，对，里面好深啊。哎呀，这一片的松花江面上没有被雪盖着，然后有一个透明的，能看到江底的，这有点害怕呢。啊，这就是松花江上的落日，它马上就要落山了。现在两点多，大概四点多就落山了。我看四点五十落山。按照惯例，又到了狒狒唱歌的时间了。我在西藏唱过《青藏高原》和《天路》，在新疆的。塔克拉玛干沙漠里唱过《热情的沙漠》，那来到这儿了，该唱什么呢？哎，秧歌先扭起来。<笑>我刚突然想到一首歌，当我说唱一句：“我的家在东北，松花江上呢，那里有漫山遍野大豆高粱。”我这个秧歌都扭着滑起来了。这冰太滑了，别乱扭。哎呀，太冷了。你刚刚唱歌，我以为你要唱二人转呢。二人转啊，我也会唱一句啊。嗯，猪八戒拱出二龙殿儿呀。<笑>你从哪儿学的？倒是都是，电视上学的。哇，所以说刚才看到好多人从旁边下来，就全摔倒了。对，这个楼梯也不好上的。因为有很多是我们这种外地人来了，根本不知道这个冰雪的险恶。对，刚才我们碰到了一家四口啊，是从那个浙江过来的。他们就就大人动都够呛，但小孩超开心，趴在地上就把那些雪全部打开，去透看看透明的冰面下面是什么。是，小孩真是童年的乐趣。最冷的就在江上冰面上哈、啊，脚都冻住了，对，脚都冻冻硬了,了，哎呀，太冷了。再给大家说一下东北有多冷，我们的大疆麦克风才满的。大概买了一周时间，用了三四次，在别人那儿是好好的。刚才贝贝做那个雪橇呢，直接给冻的已经失灵了。哎呀，太冷了！哇，这狗子穿这么厚。哈哈哈哈哈！这个围脖哈弗莱奇已经结冰了。硬了！我说我围脖怎么自己站起来了？原来我哈出来的热气然后结冰了，整个。已经不能戴了，越戴越冷了。
，这个耳套今天救了菲菲的命啊！哇、哦，文涛现在脸完全就是红的哦哦，耳套也结冰了，<笑>好吧。哎呀，咱俩别回去，两个人耳朵都要截肢了，截、嗯、多，截耳朵了。截耳朵。我们现在快要走到中东铁路桥下了，在桥下面发现了一块石碑，是一个指路标的。呃，像这一边就是属于道外区，那这边写的是道里，道里区。呃，我这一侧写的是松北，松北区。就大家知道吗？哈哈尔滨市有几个区？道里道外和松北，松北就是松花江的北边，然后呢，道里道外就是以这个中东铁路桥为分界的，这样分的。像我们刚去的那个巴洛克大街就属于道外，前面的中央大街就属于道里。嗯，我们现在已经顺着楼梯来到了中东铁路桥的上面。其实我们刚刚在下面看到有那个高铁过的是那座新桥，而我们现在踩的就是老桥。这座桥呢是建于十九世纪末二十世纪初的时候，当时呢是由沙俄主持修建的。在沙俄入侵我们中国的东北之后呢，他们为了掠夺东北的资源。修建了这一条铁路是专门来拉这边的一些矿产呀，还有一些木材的。这条铁路呢，也是可以通到我们熟悉的齐齐哈尔和满洲里那边。而这两个城市呢，就是因为这条铁路的修建而逐渐兴起的。中东铁路呢，顾名思义哈，就指的是中国东部或者中国的东北。最早呢，它的控制权是由沙俄控制的，但后来呢，因为俄国在日俄战争中失败之后呢，这条铁路又由日本控制了。那会儿好像改名叫中国东中国东部省，大概是这样一个名称啊。现在呢，我们从那个桥那头上去走一走这这座铁桥，看一看啊。是个公园了，结果就是江边的一个走道哈，步行道就有点像我们西安的环城公园。是的，在松花江边上建的。啊，感觉这边本地人基本上很少啊，都是游客哈。本地人谁出来呀、啊？冻死了！我这个船好大呀。其实呢，你知道吗？松花江它的通航能力是相当强的，只是现在结冰了，还是条季节性能通航的。资源哈、啊、都是通过航运拉出去的，因为松花江最后是流入黑龙江了。黑龙江以前就是我们国家的内河嘛，黑龙江是直接入海的，所以这边的松花江东西直接可以运到海边的。哦、是冰还是这是冰吗？不知道哎，好像是冰。哇，别舔，这是冰啊！把舌头舔过鼻去。我舔，我刚才没舔一下啊！舔、啊、了，把舌头给你粘了吗？对呀、啊，粘了。舔、啊、舔了，都粘在哪了？啊，那个玩过了。啊，不能舔。好的，好的。啊，不能舔。谢谢阿姨啊，谢谢。贝贝还打算用舌头舔一下子，结果那阿姨说根本不敢舔。我刚才就这个造型，就这样。我刚准备说这是冰吗？准备舔一下，然后那个阿姨说千万不要舔，这种天气下你的舌头秒秒钟就给你冻在上头了。对，好、啊，这真的是冰啊！我还以为是那种塑料啥的。是吗？真的会冻吗？嗯、肯定了。我拿手手摸一下，我看。我把脸贴一下。嗯。哇，好冷，好冷。你的脸现在已经冻得通红了。<笑>谁的脸？你的脸。你也一样啊？是吗？哦，我们在哈尔滨第一次看到冰雕了。这个叫音乐之城，还有嘉年华，好多的人啊，感觉要排队进去呢。这个应该叫雪雕吧？哦，对，雪雕，没有冰哈。啊、嗯。这个兔子不错呀。<笑>
我们顺着松花江畔一直往前走，现在已经来到了防洪纪念塔的下面。这座塔也是呃哈尔滨市的一个地标性的建筑。那另外呢，这边还有一大片的冰雪嘉年华。这个就有点像冰雪大世界，也是要买一张门票，然后里面有冰雪项目可以去玩儿，跟那个呃冰上游乐场差不多。因为我们明天计划去大世界，所以这个我们就不去了。大家来哈尔滨这边呢，还可以体验的一个项目就是松花江的索道，看就在我的后面，那个有一有两条钢索，上面有十几个那种。那个索道应该是我记得一个人七十多还是八十块钱的一个票钱，太冷了，我们就不去了。我们现在已经来到了防洪纪念塔下，这个纪念塔呢，就是呃哈尔滨很著名的中央大街的其中一个端口。我们现在呢，从纪念塔往那边走，就到了中央大街，一直很以及很著名的圣索菲亚大教堂了。啊，冻得人嘴不会说话了，就是说现在冻得我这个脸哈、哦。两边的肌肉整个是绷紧的，像我们说话，两边的这个肌肉都是要用力的。现在我完全用不上力，僵掉了。现在呢，哈尔滨马上就天黑了，那边太阳已经降到地平线的下面了。其实现在才是北京时间的四点四十分，那哈尔滨马上进入黑夜了，而且现在已经是阳历的二月份了。在冬至那会儿，就是北半球夜最长、昼最短的时候啊，哈尔滨这边下午四点多一点点天就黑了。而我们中国的东极、抚远那一边，黑瞎岛那边差不多到下午三点多就黑透了。我跟狒狒太冷了，实在是扛不住了，决定去商场里面喝点东西吧。对，喝一喝一下这个冬天的最后一杯奶茶。<笑>太冷了，实在是。最后一杯不至于吧？我觉得是冬天。最最珍贵的、最需要的一杯奶茶。对，对啊，太冷了。啊，大家看一下哈，这个就是防洪纪念塔，就这一座。防洪纪念塔正对着这一条就是中央大街了，很多游客来这里一定都会来这条街的。哇，这边是商场。这个门帘感觉有三四层啊！哦，感觉商场里外面的人还多。哦，我感觉回到人间了。<笑>太冷了。我真的感觉现在的哈尔滨就是《流浪地球》的现实版，外面是寒冷的一个世界，里面才是我们温暖的住所。不过我跟你说啊，有一点特别好，就天冷哈、啊，冻得你皮肤特别的白。白，嗯，感觉整个脸都是红的。白的，白的。菲菲买个关东煮，吃两串，暖和一下，要不太冷了。原原味的是吧？对。暖个手先。有辣酱吗？没有。走。好。先暖一下手。行。太冷了。哇，好幸福呀！<笑>拿着这个好幸福的，看我的手，整个都僵掉了。我们现在已经来到了中央大街，这条路哈、啊、是整个哈尔滨最著名的一条商业街，也是游客来哈尔滨旅行一定会来的一条路。中央大街的历史呢，最早可以追溯到一八九八年，那个时候啊，整个哈尔滨都在进行大规模的城市建设，呃，包括那个中东铁路也是在那会儿进行建设的。那当时呢，就会有很多的工人啊，他需要。把那些建筑材料从松花江边一车一车的拉到后面那个位置，那经常会有人从这个地方来来回回的行走，再加上江水的一些影响吧，那这个地方就变得非常的泥泞难走。所以呢，即使这一片区域哈、啊、已经被当时的俄国占领了，但是俄国人依然把中央大街的这一片划给了中国人居住，就是因为这一片路实在是太烂了。所以呢，这一片其实最早时候是叫中国大街的，就是因为这里是当时中国人的一个聚居区。那直到一九二四年哈，这片才终止了土路的历史，铺上了花岗岩，就大家现在看到的游客们脚踩的这一片，这都是花岗岩。那在一九二八年哈，这边改名叫中央大街之后，这边就一直成为一条商业街，保留到现在。你看这边的游客哈，人流如织啊，每个游客对每个人来哈尔滨旅游都一定会来这儿玩的。听说这条街上好吃的特别多，是吧？
啊，是呀，这条街因为历史比较久嘛，就是有一些，你看这边的建筑风格也非常的多样。就是从那个呃欧洲的文艺复兴时期的一些建筑，包括后来的巴洛克主义，还有折中主义，以及现代的欧洲建筑风格，这里就是集大成者。因为历史上这里也被呃很多个西方国家殖民过嘛，所以它这边的建筑包括饮食，有很多的西餐厅，都是结合了当时的历史环境下的。大街上随处可见都是冰雕啊！对，这好像是个麋鹿。是吧？那个脚、哎，对，有点像哎。嗯，路两侧都是这种冰雕啊。你看到路两侧都是冰雕，我看到路两侧都是好吃的，红肠，还有那边的牛肉串、羊肉串、烤鱿鱼,鱼。哎，咱们今天把这个看一看，明天要不然把冰眼大世界三百块的门票省下好了。嗯，挺好的。东北的鱿鱼是不是特别的出名？这边好多、啊、这个我不太了解，我想着他这儿离海倒是也不算远哈。对。但他们这边最有名的就是红肠，哈尔滨红肠。我前上班的时候，我同事是哈尔滨的，有一次过完年来了，给我们带了一些，一些同事分着吃，当时觉得超好吃，没吃够那会儿啊，也不好意思再问人家要。后来在网上我就搜了一些哈尔滨红肠，买回来之后已经不是那个味道了。先买一根红肠，哦，买一个，好，来一根吧。哇，加点儿，这么大呀！哈尔滨烤红肠，多少钱一个？十元。哇，好大，挺大的啊。好吃吗？真香，哎妈，真香。对<笑>，你尝尝。好大一个肠，真的好吃吗？好吃啊。大家先吃，特别吃两口子，这个盛肠，大家先吃。我尝一口啊，是吧？嗯，嗯，红肠好吃吗？好吃哎！我快被辣死了，<笑>好辣呀！哎呀，你看那个店是不是俄罗斯人开的呀？安德烈维奇的店。安德烈维奇那边好多俄罗斯的店，可能传承下来的。哎，这有一个中俄边民互贸商品市场呢。是的。很多俄罗斯人在这边做生意嘛？啊，这就了。哇，这这人山人海，这已经过完年了，怎么还这么多人？哇，万国洋行。哦，一看就是打卡地啊。对姐姐在唱《海蛟虾》哈。好像是一位俄罗斯的姐姐。Спасибо. 哇，我们本来打算来这家老厨家尝一下他家的东北菜的，因为锅包肉，他家的锅包肉特别的出名。据说，东北的锅包肉就是他们家发明的，就是这个创始人的爷爷们发明的，特别的好吃。所以现在已经才六点钟哈，这个餐厅已经排不到号了，不能去餐厅吃了。啊、我俩刚才坐电梯上了他们家三楼的大厅了，然后广播在通知，今天已经没有号，所有号都没有了。所以现在很多游客为了吃一口啊，在这儿窗口这儿排着，就是这种可以外带的。对他家哈，就是锅包肉，因为特别出名嘛，很多人都专门来这儿吃。创始菜嘛，对，窗口就只卖锅包肉，好多人买一份就带走了。是,是的，走吧，我们找别的吃吧，一样的。没关系，其实东北很多人说是锅包肉在哪儿吃都好吃啊。我们去吃冰淇淋吧。啊？你确定吗？确定啊。是多啊！来都来了，肯定要尝这个最好吃的、最好吃的冰淇淋啊！我的个妈呀！我们俩今天又冷又饿的转了一天，涛哥说要请我吃一个好吃的，竟然是冰淇淋，我都没有勇气去吃。特别的有名。
这点冰凌店进来了，它这有三种特色的，嗯、这个叫小桃子是吧？冰糕。啊、哦，冰糕对，这个是小桃子，小桃子就是面包一样的，特色面包。然后最后一个就是马蒂尔，尝一尝。冻了一天了，吃冰冰棍什么感觉？就是嘴巴里冷到冰棍在嘴巴里已经化不了的程度了。哎，但这个很好吃，这跟我们在西安买的马蒂尔冰棍味道不一样，还是原产地的好吃、啊。二区说让你这最便宜是吧？才五块钱哈。嗯，这个在西安好像才十几块。啊。据说在北京前几年就卖到四十八元了。我们今天打车来，那个出租车司机大哥说马蒂尔是一个人，是当时就是做这个食品的一个家族。在零下二十度吃冰激凌，感觉怎么样？感觉就是冰棍吃冰棍，在我嘴巴里它还是冰的，消化化不了。你知道我什么感觉吗？我觉得不冷，因为我们在外面冻了一天了哈，觉得这个冰激凌其实也没有多冷。<笑>今天确实是很冷，我去洗手间之后。我的手僵了，然后我用凉水洗手，凉水到我手上都是热的。对，因为我们整个人感觉比外面的温度更冷哈。我之前来哈尔滨前，我说怎么会有人在那么冷的天气下吃冷饮？来之后发现，其实因为你这个嘴巴里是冰的，厉害是肚子里也是冰的，所以它就显示不出来它有多冰了，就还好。由于我和狒狒排队没有排上。那个老厨家啊，实在是太难排了。我们就找了一家当地的饺子馆，而且神奇的，对，神奇的是这个饺子馆还是自助的。我们那边很少见这种自助饺子哈。啊、哦，而且还挺便宜的，我们两个人连那个蘸料和锅算上来不到五十块钱。对，嗯、哦，四十几来着，四十六。四十块八啊，挺便宜的。那饺子是有七种馅是吧？对，有七种，然后我只拿了五种。这个好像是酸菜猪肉，嗯，这个是芹菜猪肉，那三盘是素的，呃，一个韭菜鸡蛋，一个西葫芦鸡蛋，对，还有一个啥我忘记了。东北人做生意就是挺实在的哈，什么都是管管管饱哈，大家吃饱就行。这个味道好不好吃先不说哈，反正我觉得这个价格倒是挺实惠的，而且它那还有很多凉菜、热菜。虽然这边没有锅包肉，但是我发现大拉皮儿也是东北的，嗯、我拿了点大拉皮儿，嗯。感觉差不多哈，他这一盘是八个饺子，我拿的都有点多了。哎，这饺子是十个饺子，这饺子是冰箱我们自己下吗？对，哦、自己煮，煮熟了捞在这里头吃就行。我觉得来东北旅游挺长知识的哈，没见过这种东西，还能体验一下。<笑>我们第一锅饺子已经出出来了，出锅了。狒狒要了两盘肉饺子，呵呵什么馅什么馅的？酸菜、酸菜肉、芹菜肉，你分几个啊？嗯，尝尝。在这个中央大街上，还有几家西餐厅，就这个华梅西餐厅，还有马蒂尔西餐厅都特别的有名。以前有好多俄罗斯人在这边经营餐厅嘛，所以这边的吃的还是特别多。我俩吃完饺子出来之后啊，这中央大街上的人还是超多，根本就没有少的迹象。连麦当劳里面感觉都是人山人海。现在我们终于来到了哈尔滨的一座地标性的建筑——圣索菲亚大教堂的前面。相信很多朋友啊，就算没有来过哈尔滨，也在别人的照片或者视频里面见过这座建筑。圣索菲亚大教堂呢，是始建于一九零七年，哈，当时还是清朝的光绪年间。这里最早是沙俄的东西伯利亚第四步兵师的随军教堂。在一九零七年的时候呢，一位俄国的茶商他出资重建了一座木质结构的教堂。那在一九一一年呢，又在木墙的外面。呃，砌了一层的砖，所以它变成了砖木混合结构。但是我们今天所看到的这座教堂，并非是一九一一年那会儿形成的，因为呢，这座教堂在一九二三年又经历了第二次重建，当时是经历了九年时间，从一九二三年到一九三二年，最终形成了我们现在所看到的这个样子。现在的教堂呢，总高是达到了五十三，将近五十四米的这样一个高度。因为呢，教堂是当时的沙俄建立的嘛，所以呢，这个教堂就具备着浓浓的俄式风情。大家看这个教堂的这种帐篷顶，还有这个洋葱头
，有特别有呃莫斯科的那种建筑的特点。即使呢，现在我们来看哈，圣索菲亚教堂非常的精美，但毕竟呢，这也是曾经沙俄入侵我们中国东北的一个历史性的建筑。那现在这边来游玩打卡的游客也是非常非常多的。傍晚的时候啊，这边人已经超多了，但是很多人都是为了等待夜幕降临下来拍这个的夜景。